የተለያየ መጠን ያላቸው የ19 ሀገራት ገንዘብ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ ሲል በቁጥጥር ስሩ አለ። ታሳ 2017 2012 ከድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ወደ ጅቡቲ የሚጓዙ መንገደኛ ፍጹም ባልተለመደ መልኩ የተለያዩ 19 ሀገራት ገንዘብ ይዞ ከሀገር ሊወጣ ሲል እጅ ከፍንጅት ይዟል። ከድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ወደ ጅቡቲ ለመጓዝ አቶ ኡስማኤል አህመድ ኡስማን የተባለ ግለሰብ ላይ በድሬዳዋ ጉምሩክ ኤርፖርት መቆጣጣሪያ ጣቢያ ሰራተኞች በተደረገ ፍተሻ የ19 ሀገራት የተለያየ መጠን የመገበያያ ገንዘቦች በመያዝ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ለማስወጣት ሲሞክር በጉምሩክ ሰራተኞች ተይዞ ገብ የተደረገ ሲሆን ግለሰቡም ተይዞ ምርመራ እየተደረገበት ነው በጉምሩክ ፍተሻ ኬላ በርካታ ሀገወጥ ገንዘቦች ጎጂ መዳኔቶችና ሐሽሾች እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች የሚያዙ ሲሆን በአንድ ግለሰብ በበርካታ ሀገራት ገንዘቦች መያዙ ክስተቱን የተለየ ያደርገዋል ህገወጥነት መልኩን እየቀያየረ በውጭ አገራ ዜጎች ምር እየተከናወነ ቢሆንም በኢትዮጵያው መልኩ ሊያሽነፍ ስለማይችል ማንኛውም ማካል ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ መልእክቱን አስተላልፏል ግምታዊ ዋጋው ከ28 ሚሊዮን 386 ሺህ ብር በላይ የሚሆን አደንዛዥ እጽ በቁጥጥር ስሩ አለ። ሕዳር 24 2012 ዓ.ም ምህረት አደንዛዥ እጹ የታዘው በጉምሩክ ኢንተለጀንስ ሰራተኛና በቤራይ መረጃ ደህንነት አገልግሎት አማራሮችና ሰራተኞች አማካኝነት በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ዓለም አቀፍ መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ነው። እጹን ሲያዟውሩ የተገኙት አንደኛ ሮምዛሞ ግላዲየስ ቦዛ ዜግነት ደው አፍሪካዊ የፓስፖርት ቁጥር A08 86 4208 መነሻዋ ከደቡብ አፍሪካ መዳረሻ ህንድ ዳሊሂ ተታዟውር ላይ ተገኘችው 7.4 ኪሎግራም ኮኮይን ሁለተኛ አቲካ ሱሌይማን ቂዚ አባ ሶባ የፓስፖርት ቁጥር CO27 22082 ጠዋት ከሞስኮ አዲስ አበባ የመጣችና ሆቴል አርፋ ተመለሳ ወደ ባንኩ ክልቱ ታስትል 4 ኪሎግራም ኮኮይን ዛ በቁጥጥር ስሩ ላለች በእለቱ በድምሩ 11.4 ኪሎግራም ኮኮይን ታይዟል ጎጥነት በሀገራችን ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሀገር ዜጎችም ጭምር በእኛ አገር አየር መንገድ በኩል አልፈው የሚፈጽሙት አስነዋሪ ድርጊት በመሆኑ ማንኛውም ማህበረሰብ ከሕገ ወጥ ድርጊት ራሱን በመቆጠብ ድርጊቱ ሲፈጸምን በመጠቆምና በመከላከሉ ረገድ ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ተባብሮ መስራት እንዳለበት ተገልጿል የገቢዎች ሚኒስቴር የአራቶር የገቢያ ፈጻጽም ስኬትን እንዲሁም ዓለም አቀፍ የጸረሙስና ቀንን አስመልክቶ ለሰራተኞችና አማራሮች የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ለፕሮግራሙ የመፈቻ ንግግር ያደረጉት የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ወዝሮ አዳነች አበበ ሚኒስትር መስራ ቤቱ በ2011 የማሻሻያ መርሃ ግብር በማከናውንና ግብርን የሁሉ ማጀንዳ በማድረግ ስኬት አማኾኑ አልበለዋል። ስኬቱ ደግሞ ሊመጣ ይቻለው በሰራተኛው አማራሩ ቆራጥነትና የአግልጋይነት መንፈስ በመስራቱ ስለሆነም ለሰራተኛውና አማራሩ ምስጋና ይገባል ብለዋል። ሚኒስትሩ ተቋሙ ለግብር ከፋው ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት ለመስጠት ቆርጦ እየሰራ ነው ብለዋል። ሰራተኛውና አመራሩም በመጣው አስደሳች ውጤት ሳይዘናጋ ለተሻለ ውጤት ራሱን ማዘጋጀት ወቅቱ የሚጠይቀውን አገልግሎት ለመስጠትና የንግዱን ማህበረሰብ በተሻለ መንገድ ማገልገል ይገባዋል ብለዋል። አማቶቹ አንደኛ ኢንቨስትመንት ሴክተር ተብለው የሚታሰቡት በአግሪካልቸር አለ አንዱ የግብርና ሴክተር አለ የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ሴክተሮች አሉ ይሄ የሆቴልና ቱሪዝም ተብለው የሚፈቀዱበት ሁኔታ አለ አይሲቲ ተብለው የሚፈቀዱበት እንዲሁም የተለያዩ ሴክተሮች አሉ ኢንቨስትመንት ሴክተሮች ተብለው እነዚህ ላይሰንስ ሊኖራቸው ይገባል የሚፈቀድላቸው የካፒታል እቃዎች ለነዚህ ኮመንሊ የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ። ከካፒታል እቃዎች በኋላ ደግሞ ተሽከርካሪ ማበረታቻ ተብሎ ደግሞ ተሽከርካሪ ስለሚያስገቡበት ሁኔታ 4 2005 ላይ አሁንም ኢንቨስትመንት ቦርድ ያወጣው መመሪያ ላይ ኮንዲሽኖችን ሲያሟሉ ዛው ላይ ተዘርዝሯል። መስፈርቶችን ሲያሟሉ ተሽከርካሪ ማበረታቻ እንደሚፈቀድላቸው በኮንስትራክሽን ለምሳሌ እንደ እንደ ደረጃቸው ደረጃ 1 ደረጃ 2 ጀነራል ኮንትራክተር ቢልዲንግ ኮንትራክተር ተብሎ ኤሌክትሮ ኤሌክትሮ ሜካኒካል ኮንትራክተርስ ተብሎ የሚከፈሉበት ሁኔታ አለ 
እንደ ደረጃቸው ብዛት ተሽከርካሪ ማበረታቻ ስራና ከተማ ለማት ሚኒስቴር በሚፈቅደው ዝርዝር መሰረት ስራና ከተማ ለማት ሚኒስቴር የፈቀደው ዝርዝር 25% በዋጋ ሲያሟሉ ፒክአፖች የሚያስገባበት አሰራር አለና ቶታሊ በኢንቨስትመንት ሴክተር ላይ ያው የካፒታል ማሽኖቹ የካፒታል ዕቃዎቹ እንደተጠበቁ ሆኖ ማምረት ከጀመሩ በኋላ ደግሞ መስፈርቶችን ሲያሟሉ በ4205 መመሪያ መሰረት በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ እንዳልኩት ፒክአፖችን የሰርቪስ መኪኖችን ለሰራተኞቻቸው እንዲሁም ደግሞ እንደዚሁ የትራኮችን የዕቃ መጫኛ ትራኮች የሚፈቀዱበት አሰራር አለ። ሆቴል ላይ እንደ ኮከብ ደረጃቸው ራሱ ባለና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚያወጣው መስፈርት አለ ለእያንዳንዱ ሎጅ ለሚላቸው ሆቴል ለሚላቸው ሞቴል ለሚላቸው ነው ሴክተሮች ዲፋይን አድርጎ የሰጣቸው እንትን አለ ያንን መስፈርት ሲያሟሉ የሆቴል ዕቃቸውን ጨምሮ እንዲሁ እንደ ኮከብ ደረጃቸው ብዛት ደግሞ ፒክአፖች የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ የሆቴል ዕቃ ስንል እንደ ክፍሉ ብዛት ብሉፕሪንት ያቀርባሉ ካርታዎች ያቀርቡና ምን ያህል ክፍሎች አሉ ምን ያህል አልጋዎች ይፈልጋሉ ምን ያህል ፍሪጆች አሉ የሚለውን በብሉፕሪንታቸው መሰረት ለሆቴል አገልግሎት ዘርፍ ሞር ኦፍ በደረጃ በባህልና ቱሪዝም መስፈርት መሰረት እነዚህ ስያሜዎች ሪዞርት ሞቴል ሆቴል ተብለው የሚሰጣቸው ዘርፎች በዚህ መልኩ ሊስተናገዱ የሚችሉበት አሰራር አለ ሙሉ ለሙሉ ቀረጥ ነፃ የሚፈቀድበት አሰራር እንዳልኩ የግንባታ ዕቃዎችና የካፒታል ዕቃዎቻቸው ሲያስገቡ ሙሉ ለሙሉ ከቀረጥና ታክስ ነፃ ነው የሚያስገቡት ነገር ግን አሁን ለምሳሌ የወጪ ንግድ ማበረታቻ ተብሎ ስድስት አይነት የወጪ ንግድ ማበረታቻ ኤክስፖርት ላይ ያተኮሩ ሴክተሮች ላይ ስድስት አይነት ሴክት ኢንሴንቲቭ ሜካኒዝሞች አሉ። ቀረጥ ተመላሽ የሚባላል የቮቸር ስራት ተጠቃሚዎች የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኤክስፖርት ላይ የሚያተኮሩ ናቸው። ቦንደድ ማኑፋክቸሪንግ ተብሎ ኢንደስትሪ ዞን ተብሎ አሁን በብዛት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ካፒታል ዕቃዎቻቸውንም ሆነ እስከ 15% ስፔር ፓርቶቻቸውን ሲያመጡ ቀረጥ ነፃ የሚፈቀዱበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ሮ ማቴሪያላቸው ፕሮዳክሽን ከጀመሩ በኋላ ሮ ማቴሪያል ሲያስገቡ እንደ ኢንሴንቲቭ ማካኒዝም አሁን በመጀመሪያው በቀረጥ ተመላሽ ላይ ሮ ማቴሪያል ከፍለው ያስገባሉ ከዛ በኋላ ኤክስፖርት ሲያደርጉ የከፈሉት ቀረጥ ተመላሽ የሚሆንበት ስርዓት ነው። ሁለተኛው ቮቸር ላይ ደግሞ የቮቸር ደብተር ይሰጣቸዋል በሱ መሰረት ኢምፖርት እና ኤክስፖርት የተደረገው የሚወራረድበትና ምንም ከፍያ የማይፈጽሙበት አሰራር አለ። የነሱ የተለየ ነው። ከካፒታል ዕቃዎችን በተጨማሪ ሮ ማቴሪያላቸውን ሲያስገቡ በእነዚህ ኮንትሮሊንግ ማካኒዝም መሰረት ሮ ማቴሪያላቸውን ዋንስ ዋናው ነገር ያው ገቢ ማስገባታቸው ነው ዶላር ኤክስፔክት ይደረጋል። ከጉምሩክም ከቤሬ ባንክም ከኢንቨስትመንት ከንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በጥምረት በመስራት ይህንን ከዛ ተለየ ያደረጉ ሮማ ሮማ ተላላቸው በራሱ ቀረጥ ነፃ የሚያስገቡበት አሰራር እና መላካቸው ሲረጋገጥ እየታደሰ ኮንትሮሊንግ ማካኒዝም ነው በራሳቸው አንደኛ በራሳቸው ፋብሪካ ላይ ነው በራሳቸው ቁጥር ግቢ ነው የጉምሩክ ፕሮሰስ የሚጫረሰው እቃቸው የሚገበው የራሳቸው ፋብሪካ ነው የጉምሩክ ኦፊሰሮች እዛው አሳይንድ እየተደረጉ አሉ የቁጥጥር ስራ ነው የሚሰሩት እንጂ ከቀረጥ ከፍያ ጋር ወይም ደግሞ ታክስ ሪዳክሽን ወይ ቀረጥ ቅናሽ ጋር የታያዘ አይደለም ሙሉ ለሙሉ ፍሪ የሚሆንበት አሰራር አለ የገቢ ግብርና የታክስ ወይም ደግሞ የግብርና የታክስ የሚቀላቀልባቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ታክስ ማለት ወደ ግብር የሚያመጣው አለ ግብር ማለት ወደ ታክስ የሚያመጣው አለና ምናልባት እስኪ እንደ መረጃ ብለው የሚያካፍሉን አለ አቶ ብራና። ወይ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ኢንተርቸንጀብሊ ነው ምን ተቀምባቸው ግን ግብር ለቀጥታ ታክሶች ቀጥታ ታክስ ለምንለው ይሄ ኢንካም ታክስ ለሚባለው ነው ግብር ነው ምንለው በአማርኛው ቀጥተኛ ያልሆኑ ኢንዳይሬክት ታክስ ለምንላቸው ደግሞ ምን ተቀመው ታክስ የሚለውን ቃል ነው የእንግሊዝኛውን ታክስ የሚለውን ቃል ነው ምን ተቀመው እና አንዳንድ ጊዜ ህጉንም ድራፍት ለማድረግ እንደዚህ ችግር ሆኖ የነበረበት ሁኔታ አለ ይሄ የነዚህ ሁለቱ ቃላቶች 
ስለዚህ ግብር የሚለውን ቃል ቀጥተኛ ላልሆኑ ታክሶች መጠቀም ተገቢ አይደለም ብሎ ያምናል ባለስልጣኑ ስለዚህ የገቢ ግብር አዋጅ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ብሎ ነው ያስቀምጠው ገቢ የገቢ ገቢም ታክስ ነው obviously ታወቃል ስለዚህ እንግሊዘኛውን እና አማርኛውን ኢንተርቼንጀብሊ የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ በአብዛኛው ግን ገቢ ግብር ስንል ወይም ግብር ስንል የገቢ ግብር ነው ኢንካም ታክስ ነው ታክስ ስንል ግን እነዚህ ኢንዳይሬክት ይሆኑ እንደ ተጨማሪ ስቴት ታክስ እንደ ተርኖቨር ታክስ የመሳሰሉትን እንደ ኤክሳይዝ ታክስ የመሳሰሉትን ለማለት ነው ታክስ ስንል ማለት ነው እንደዛ ነው ቀድም ካቆንኩበት አንድ ሁለት ነገሮች ለመጨመር ለመጨመር ሌላው በታክስ አስተዳደሩ የተካተቱ አዳዲስ ድጋጊዎች የክፍያ ክፍያ ላይ የሚከፍ የሚፈጸም ወለዳል የሚከፈል ወለዳል ለታክስ ክፍያ የሚቀርብ ዋስትና ቀድም ተናግረናል ለዘገየ ክፍያ የሚከፈል ወለድ በንግድ ባንኮች ከፍተኛው ማበደሪያ ላይ 25% ተጨምሮ ነበር የሚሰላው በቀድሞ አዋጅ ማለት ነው ይሄ በተለያየ ጊዜ ግብር ከፋዮች በስቷል የሚል ክሬታ ያቀርቡበት የነበረ በቱኒታ ስለነበረ አሁን በንግድ ባንኮች ከፍተኛው ማበደሪያ ላይ 15% ተጨምሮ ነው ወለዱ የሚሰላው ይሄ መሰረታዊ ለውጥ ነው ሌላው ከባንኮች ጋር ያለን እንግሊኝነት በተመለከተም እንደዚሁ እንግዲህ ባለስልጣኑ በተለያየ ጊዜ ታክሶችን ይወስናል እነዛን ታክሶች ለማስከፈል የግብር ከፋዮችን ንብረት ያግዳል አካውንታቸውን ፍሪዝ ያረጋል እንዲታገድ ያዛል እና በዛ ጊዜ በአብዛኛው የታክስ ባለስልጣኑ ለባንኮች የሚጽፋቸው ደብዳቤዎች አሉ። የገለ የገለ የሚባል ታክስ ከፋይ ወይም ግብር ከፋይ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ብሎ የሚያዝበት ሁኔታ አለና ባንኮች አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ከታዘዙ በኋላ አካውንቱ እንዲንቀሳቀስና ገንዘብ እንዲወጣ ቢፈቅዱ በግልጽ ስለሚወሰደው ርምጃ ህጉ የሚለው ነገር አልነበረ አሁን ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ የታዘዘ ባንክ ተዛዙ ከደረሰው በኋላ ገንዘብ እንዲወጣ ከፈቀደ በወጣው ገንዘብ ልክ ባንኩ ኃላፊነት እንደሚኖርበት በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው ሌላው የቀዳሚነት መብትን በሚመለከትም እንደዚሁ ቀደም ሲልም የነበረ ድንጋጌ ያለ የቀዳሚነት የራይት ኦፍ ፕራዮሪቲ ባንኮች ማያጃ በአኖ ማያጃ ባደረጉት ንብረት ላይ የቀዳሚነት መብት አላቸው። ኢቭን ከታክስ አውቶሪቲ ቀድሞ ብድራቸውን የመሰብሰብ መብት ነበራቸው በመያዣዎች ላይ ምን እንደሆነ ተደረገው ለውጥ እዚ ላይ ባንኮች ብድር በሚያበድሩበት ጊዜ ግብር ከፋዮች ከታክስ ባለስልጣኑ ክሊራንስ ማቅረብ ያለባቸው መሆኑን መጠየቅ አለበት ስለዚህ ባንኩ ከታክስ ባለስልጣኑ ክሊራንስ ሳይቀርብለት ብድር ቢሰጥ በመያዣው ላይ ሊኖሮ ይችል የነበረው የቀዳሚነት መብት ያጣል ማለት ነው። ይሄ ለውጥ እንዲኖር ተደርጓል ሌላው ካገር መውጣትን ስለመከልከል እንደዚሁ ግብር ከፋዮች በተለያየ ጊዜ የተወሰነባቸውን ታክስ ሳይከፍሉ ወደ ውጭ ሊወጡ የሚችሉበት እድል ነበረ። እንዳይወጡ ምን ከለክልበት ፍጥረት አልነበረም ስለዚህ አሁን ባለስልጣኑ ወይም ደግሞ የታክስ ባለስልጣኑ አሁን ባሆኑ አደረጃጀት ሚኒስትሩ ወይም ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ የታክስ ብራንቾች አንድ ግብር ከፋይ ግብሩን ሳይከፍል አገር ለቆ ወደ ውጭ እንዳይወጣ የደብዳቤ ለኢሚግሬሽን ይጽፋሉ ያ ሰው ግብሩን እስኪ ከፍል ድረስ አገር ውስጥ እንዲቆይ የሚገደድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ሌላው የንግድ ድርጅቶችን ስለምናሽ ስለሚታሽጉበት ሁኔታ የሚደረገህ ህግ አልነበረ እንግዲህ የተለያየ ርምጃዎች በተለያየ ጊዜ የታክስ ባለስልጣን ይወስዳል ገብር ከፋዮች ላይ በመጀመሪያ ታክሱን ይወስናል ኦዲሽ ያረጋል ታክሱን ይወስናል ከዛ በኋላ የታክስ ማስተዋቂያ ለግብር ከፋዩ ይሰጣል ግብር ከፋዩ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ታክሱን እንዲከፍል ይጠየቃል ግብር ከፋዩ በዛ ጊዜ ውስጥ ግብሩን የማይከፍል ከሆነ ሲጀር የሚባል ፕሮሲጀር አለን ወደ ሲጀር ይገባል ንብረቱን የማሳገድ ገንዘቡን የማሳገድ ንብረቱን በጨረታ የመሸጥ ወዘተ ያንን ገንዘብ ገቢ ለማድረግ ማለት ነው ለመሰብሰብ እና በዚያ ሂደት ውስጥ ወደ ሌሎች ምርጫዎች ከመገባቱ በፊት በቅድሚያ 
የግብር ከፋዩ ድርጅት ላሳራት ቃል ታሽጎ የሚቆይበት ሁኔታ በህጉ ተደንጓል አንድ ግብር ከፋይ በተዳጋሚ ሂሳብ መዝገብ ማይዩዝ ከሆነ ወይም ታክሱን የማይከፍል ከሆነ ድርጅቱ ለ14 ቀን ያህል ታሽጎ እንዲቆይ ማድረግና በዛ በ14 ቀን ውስጥ ታክሱን እንዲከፍል የሚገደድበት ሁኔታ በግልጽ ተቀምጧል ሌላው የውጭ ኦዲተሮች ኃላፊነት በግልጽ አልተመለከተም ነበር የውጭ ኦዲተሮች ኃላፊነት እነዚህ ፐብሊክ ኦዲተሮች የሚሉትን ጭምር እና ሌሎች የታክስ የነው የሂሳብ ባለሙያዎች ታክስ እንዲጭ በረበር የረዱ እንደሆነ ግብር ከፋዮችን ያማከሩ እንደሆነ ወይም ደግሞ ያበረታቱ እንደሆነ በዚያ ግብር በዚያ ግብር ባንድነት እና በነጠላ ከግብር ከፋዩ ጋራ ሐላፊነት ይወስዳሉ ወንጀል የሚጠይቁ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ከዚያ ማልፎ ፈቃዳቸው እንዲሰረዝ ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ይጻፋል በዚያ መሰረት ፈቃዳቸው እንዲሰረዝ ይደረጋል ማለት ነው ሌላው የታክስ ቅሬታ አጣሪ ስራ ክፍል የሚባል አለ የታክስ ሪቪው ኮሚቴ የሚባለው ማለት ነው እሱ በጣም ትልቅ ኢንስትሩመንት ነው ለታክስ ባለስልጣኑ እሱ ባንኛው በታክስ አሰስመንት ወይም በታክስ ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ግብር ከፋይ ቅሬታውን የሚያቀርብ የሚያቀርብበት አካል ነው እሱ በኮሚቴ ነበር የሚሰራው በኮሚቴ ነበር የሚሰራው አሁን በየስራ ክፍል ሆኖ ራሱን ይቻለ ዳይሬክተሬት ሆኖ እንዲደረጅ ተደርጓልና ተጠናክረዋል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ ሊነሳ የሚችል ነገር እንደዚሁ የግብሪክ ባንክ ጉባኤ ጉባኤ ነበረ በፍዝ ሚኒስቴር ስር እንደ አንድ የስራ ክፍል ሆኖ የተቋቋመ ነበረ ለፊተርስ ሚኒስቴር ተጠሪ ነበረ አሁን ይሄ ጉባኤ ኮሚሽን ሆኖ ኮሚሽን የኮሚሽን መስራ ቤት ሆኖ ራሱን ይቻለ መስራ ቤት ባልቤጅት መስራ ቤት ሆኖ ተቋቋመ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ እንዲሆን ተደርጎ እንደገና ተቋቋመ አሁን በውክልና ወደ ኋላ የተመለሰ ይመስለኛል እንጂ ይሄ ማን ትልቁ ለውጥ ነው ሌላው ባለስልጣኑ ያለው ትልቅ ስልጣን ባሆኑ አዋጅ ላይ መረጃ የመጠየቅና መረጃን በርብሮ የማያስ ስልጣን ነው በቀድሚያ ለታክስ አወሳሰን ይጠቅማል ብሎ ያሰበውን ማንኛውን መረጃ አለ ብሎ የሚያስበውበትን አካል መስራ ቤት ማንኛውንም ሰው ያንን መረጃ እንዲያቀርብ እንዲሰጥ መጠየቅ ይችላል ባለስልጣኑ ያንን መረጃ ተጠይቀው መረጃውን ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑ ወይም ያልሰጡ ሰዎች ስለሚወሰድባቸው ይህ ርምጃ ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል ከዛም በላይ መረጃውን ማግኘት ካልቻለ መረጃው የሚገኝበት ቦታ درس ድረስ ሂዶ በመበርበር መረጃውን የማያስ ስልጣን ይሰጣዋል እና ትልቅ ሰፊ ስልጣን ነው ይሄ ምንም ገደብ የለውም የመንግስት መስራ ቤት ሊሆን ይችላል የግል ድርጅት ሊሆን ይችላል ግለሰብ ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ኤክሰፕሽን የለውም ስለዚህ ሰፊ መረጃ የማግኘትና መረጃ በርብሮ የማያስ ስልጣንን ይሰጣል አዋጁ እነዚህን የመሳሰሉ ለውጦች ተካተዋል በታክስ አስተዳደራው አጅ ማለት ነው። እና አልባት አሁን አንድ ወይም በአንድ እና በሁለት ደቂቃ የመጨረሻ ጥያቄ የምትመለሱልኝ ማረጋ በሁለት በሁለት ደቂቃ ውስጥ የምትመለሱልኝ አዋጆቹ በተለይ ይሄ የህግ ማሻሻል ሲወጣ የመንግስት ምርጫ ለመጠበቅ ታስቦ ነው ወይስ የግብር ከፋዩን ለመጠበቅስ ታስቦ አልወጣም ወይ የነሱን ሊከላከላቸው አይችልም በሁለት ሁለት ደቂቃ እስከ አዎ እንግዲህ ይሄ ህግ ሲወጣ በአንድ በኩል የታክስ አስተዳደር ስርዓቱን ማጠናከር ሁለተኛ ደግሞ የአግልግሎት አሰጣጡን እንዲሁም በግብር ከፋዩ በኩል የግብር ግዴታውን ለመወጣት ምቹ ሁኔታ መፍጠርን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ነው አሁን ከግብር ከፋዮች ሲነሱ የነበሩ በርካታ ቅሬታዎችን ለመፍታት የሚያስችሉ ድንጋጊዎችን በህጉ አካቷል። አሁን ወደ ታክሱን ወደሚጠለው ህግ ወደ ገቢ ግብሩ ስንመጣ አንዱ የፌርነስ ጥያቄ ይነሳ ነበር። በፊት በነበረው የገቢ ግብር ህጋችን ላይ ይሄም የሚነሳው በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የብረተሰብ ክፍሎች ግብር እንዲከፍሉ የሚጠየቁበት ሁኔታ ነበር ምክንያቱም በተለይ ከብር የመግዛት አቅም መዳከም ጋር ተያይዞ እና ከ150 ብር በላይ ወራይ ገቢ ያለው ሰው ግብር እንዲከፍል የሚገደድበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ግን ያን ተሳቢ አድርጎ በወቅቱ የነበረውን እንግዲህ ይሄ ህግ ሲሻሻል 2008 ላይ የነበረውን የብር የመግዛት አቅም ታሳቢ ያድርጉ ይሄ ከግብር ነጻ የሆነው ገቢ ወደ 600 ብር ከፍ እንዲል ተደርጓል 
በከፍተኛ ጣሪያ ግብር ይከፈልበት የነበረው 5000 ብር በላይ የነበረው ደግሞ አሁን ወደ 10000 800 ከዛ በላይ እንዲሆን ተደርጓል እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ በግብር ከፋዩን ጫና የሚያቃልል ነው የሚሆነው ሌላው የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግብር ከፋዮችን ደረጃ ለመወሰን የተቀመጠው የገንዘብ መጠን ራሱ ደረጃቸውን ለመወሰን ቀድሞ የነበረው ያው ቀድሞ የነበረውን የብሬ መግዛት አቅምታ ሐሳብ ያደረገ ነበረ በዛ መሰረት እስከ 100 ሺህ ብር አመታዊ ገቢ ያላቸው ደረጃ አመሮሆ ይባላሉ ከ100 ሺህ እስከ 500 ሺህ ገቢ የነበራቸው ደረጃ ለግብር ከፋዮች ነበር የሚባሉት ከ500 ሺህ በላይ ያሉት ደግሞ ደረጃ ሀሊተው ይባላሉ ይሄ እንግዲህ በደረጃ የሚከፋፈሉት ግዴታና ሀላፊነታቸውንም ለመወሰን ጭምር ነው ደረጃ ለና ደረጃ ለታ ግብር ከፋዮች ሂሳብ የሚያዝ ግዴታ አላቸው ሂሳብ መዝገቦችን የሚያዝ ግዴታ አለባቸው ሂሳብ መግለጫ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው ይሄ እንግዲህ ያ ኮምፕላይንስ ኮስቱን ይጨምራዋል ይሄን ለማድረግ ተጨማሪ ወጪ ይጠይቃቸዋል ከሚከፍሉት ግብር በተጨማሪ የግብር ግዴታቸው ለመወጣት ወጪ ያስከተላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አነስተኛ ለሆኑ ግብር ከፋዮች ጫናው ቀላል አይደለም የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ታሳብ ያድርጎ ይሄ ያሁኑ ህግ ይሄንን ደረጃቸው ለመወሰር የተቀመጠው የገንዘብ መጠን ጨምሮታል ስለዚህ አሁን እስከ ብር 500 ሺህ ብር አመታዊ ገቢ ያለው ነው ደረጃ ሀሊታ ሀመሩሃ የሚሆነ ስለዚህ እነዚህ እስከ 500 ሺህ ብር ገቢ ያላቸው ይሳም መዝገብ እንዲያቀርቡ አይተበቁ በግምት ግብራቸው በሚወሰንላቸው የቆርጠ ገበሪ ካፍላሉ ማለት ነው ሌላው የደረጃ ለግብር ከፋዮች ምንላቸው ከ500 ሺህ ብር በላይ እስከ 1 ሚሊዮን ያላቸው ይሳም መዝገብ እንዲያቀርቡ የሚጠበቅ ቢሆንም አሁን ያሁኑ ህግ አናቸው ለማቃለል ያደረገው ምንድነው ቀላል የሆነ የሂሳብ አያያዝ ዘዴን እንዲከተሉ ካሽ ቤዝስ የምንለው አካውንቲንግ እንዲጠቀሙ ነው ይሄም ገንዘብ በከፈሉ ጊዜ እንደ ወጭ እንዲመዘግቡ በተቀበሉ ጊዜ ደግሞ እንደ ገቢ እንዲመዘግቡ አክሩዋል ቤዝስ የሚለውን እንዳይጠቀሙ ያ ከፍ ያለ ሙያንም የሚጠይቅ ስለሆነ ተጨማሪ ወጭም ስለሚጠይቃቸው እንደዚህ የግብር ከፋዩ ላይ ያለውን ጫና ለማቃለል የሚረዱ የሚረዱ በርከት ያሉ ድንጋጌዎች ተካተውበት በልዩ ሁኔታ ይጥቃቀንና አነስተኞችንም በተመለከተ እንደዚሁ ለነሱ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የተቀመጡ ድንጋጊዎች አሉና በርከት ያሉ በዚህም በኩል ግብር ከፋዩን ለመርዳት ታስቦ የተደረጉ ማሻሻዎች በርካታዎች ናቸው ወለሽ በዝርዝር መጣ ጅጋር ጋር መሰግናለሁ ምን አልባታቶ በለጠ እሳቸው ስለመለሱት የሚያጠቃሉት ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ወል አንድ አንድ እንደ አትፋይ ያላቸው እንደተጠበቁ ነው ከዛ በተጨማሪ የጥቃቅን አነስተኛ የሚባሉ ድርጅቶች አሉና እነኚህ ድርጅቶች እንግዲህ አብዛኛው የወጣቱ እና ስራቱ ወደ ስራ ፈጠራ የሚ የሚገባበት ሁኔታ ነው መንግስት በአብዛኛው በመንግስት አነሳሽነት ነው እነዚህ ድርጅቶች የሚቋቋሙት እነዚህ ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባሉትና የተለያየ የፋይናንስ ሁኔታዎች የሚመሳችሏቸዋል መንግስት እና ድርጅት በመሆናቸው ብቻ እንደ ድርጅት እንደ ፒኤልሲ እንደ ማንኛው ሸር ካምፓኒ ትሪት ይደረጉ ነበር እና አንድ ሸር ካምፓኒ ወይ ማን ፒኤልሲ ሊያሟላ የሚገባውን ግዴታ ሁሉ እንዲያሟሉ ይጠየቁ ነበር በደረጃት በመሆናቸው ብቻ ግን ደረጃት ሆነው የሚያገኙት ገቢ በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ እነኚህ ደረጃቶች እንደ ማንኛውም ግለሰብ እንደ ግለሰብ ግብር ከፋይ ትሪት እንዲደረጉ የተደረገበት ሁኔታ አለ በአዋጁ ላይ ማለት ነው እነሱ ለማበረታታት ለምሳሌ የ10ሺ አንድ 100ሺ ብር ከሆነ ለምሳሌ ገቢያቸው ያ 100 ሺህ ብር የሚወድቀበት የግብር ምጣኔና ካምፓኒዎች የሚከፍሉት ግብር የሚወድቀበት ምጣኔ የተለያየ ነው። ካምፓኒ ከሆን 5 ሺህ ማገኘ 10 ሺህ 30% ነው የምትከፍለው። ግለሰብ ግብር ከፋይ በመትሆንበት ጊዜ ግን ፕሮግረሲቭ ሬት አለ። ፕሮግረሲቭ ሬት አለና እነኚህ ግብር ከፋዮች በአብዛኛው አነስተኛ ገቢ የሚያገኙ ከሆነ እንደ ደረጃት ሳይሆን እንደ ግለሰብ ግብር ከፋይ ተቆጥረው በ15ም በ20 በ25%ም በ15%ም ግብር እንዲከፍሉ የሚደረግበት ሁኔታ 
በህጉ ተመቻችቷል ማለት ነው ይሄን ለመጀመሩ እሺ ጅጋር ጋር መሰገናለሁ እንግዶች እንግዲህ አዲሱ የፌደራል ገቢ ግብር አዋጅ እንዲሁም ደግሞ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ጋር በተያዘ መጠነኛ ጥሩ የሆነ መረጃ ለተመልካቾች ወይም ደግሞ ለሚመለከተው ክፍልም አካልም ለግብር ከፋየም ጭምር ስለሰጣችሁ በተመልካቾች ስም እጅጋርጌ አመሰግናለሁ አቶ በለጣ አህመድ የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር የህግ አማካሪ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ተስፋይ መርጋ የታክስና ጉምሩክ ስልጣና ማከል ሐላፊ ናቸው እዚህ ድረስ መጣችሁ ከመረጃ ስለሰጣችሁ በተመልካቾች ስም በድጋሚ እጅጋርጌ አመሰግናለሁ በነዚህ ላይም ጥያቄዎችም ካላችሁ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት መጣችሁ በሄድ ህጎች ላይ እንደዚህ ታክስ አዋጆች ላይ በተመለከተ ቅሬታ ጥያቄ አለን የምትሉ የምናስተናግድም ይሆናል ለዛሬ የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሰላም ነው